Bom dia. Estamos aqui pensando num tema ao ouvir hoje sobre o terremoto no Japão, né? Nós ouvimos muito a temática a qual se definiu chamar de karma coletivo. Nós fizemos um estudo em 2022 sobre a lei de causa e efeito, karma, né? E uma das questões que nos deparamos a realizar a pesquisa sobre o tema foi esse, o karma das nações. E nós levantamos, então, uma questão muito séria, apesar de ser apenas uma reflexão e não uma verdade em si, mas a gente gosta de pensar, a gente gosta de pegar as temáticas espirituais e pensar. Vejam bem, o conceito de nação, enquanto um ente vivo que permanece, é meio complicado. Então, quando você diz assim, é comum no meio espírita, espiritualista, dizer assim, o Brasil tem uma dívida com o Paraguai, karma da nação. Nós temos um problema, não é isso? Por quê? Porque isso até pode ser, porque nós não somos donos da verdade. Mas as decisões não foi doente, ente. Desculpa aí o cacófato. Deste ente chamado Brasil. Foi uma decisão política tomada pelo ditador paraguaio, pelo Uruguai e pelo imperador do Brasil. Dentro das circunstâncias é, históricas em que as nações queriam expandir seus negócios. E o ditador paraguaio, presidente ditador paraguaio, vitalício, ataca o Brasil. E o imperador é, revida o ataque e se instaura a Guerra do Paraguai. O ditador ataca o Brasil porque seus interesses no Uruguai foram contrariados. Interesses foram contrariados pelo partido uruguaio que estava no poder e por Dom Pedro II. Solano Lopes entende que a solução seria pela guerra. E aí começa a guerra do Paraguai. Já a guerra praticamente vencida, Duque de Caxias deixa a liderança e quem assume é o Conde D. E várias atrocidades a soldados paraguaios e a população paraguaia começa a fazer na busca por Solano Lopes. Atos desumanos, chefiados pelo marido da princesa Isabel, Conde D, que era um nobre francês, 
E existiu situações, inclusive, de pessoas livres do Paraguai, soldados, serem transformados em escravos. Lembrem-se, Condendê é um nobre francês. Né? Isso daí, os exageros da guerra feitos tanto pelo Paraguai, quanto pelo Brasil, quanto pela Argentina, todas as mortes, estupros que ambos fizeram de um lado e de outro, não é um karma das nações. É disso que eu estou me batendo. Isso não é um karma do Brasil. Isso é, sim, um processo de endividamento das pessoas que estiveram envolvidas. São elas, os seres humanos, que fazem os atos e tomam as decisões. E são elas, os seres humanos, que arcam com as decisões. O terremoto, o maremoto, o tsunami, não vai acontecer porque é uma dívida do país. O Japão tem maremoto, tsunami, terremoto, porque fica numa região de encontro de placas tectônicas. Ora, isso não é um karma do país. Isso não tem nada a ver com o que o Japão fez na China e na Coreia na Segunda Guerra Mundial. Isso tem a ver com uma questão geográfica. Mas se nós questionarmos, ah, as pessoas que nascem ali, nascem ali por acaso? Obviamente que não. Obviamente que há motivos que fazem com que essas pessoas tenham renascido ali. Na questão da guerra do Paraguai é a mesma coisa. Não é algo que nós, todos os brasileiros, estamos endividados. Então... Essa noção de karma das nações, ela precisa, na minha opinião, na minha, nas minhas reflexões, ela está um pouco exagerada. Você não pode arcar com uma dívida de antepassados. E vejam bem, os paraguaios é, não podem arcar com as dívidas das decisões que Solano Lopes e seus políticos tomaram. Os brasileiros não podem arcar com as decisões que Dom Pedro, Dom Pedro II, imperador, nem era, nem eleito ele foi. Mas o Conde D, que simplesmente era casado com a Princesa Isabel. Nós não podemos é, nos sermos responsabilizados, responsabilizados coletivamente, por atos que não partiram de escolhas democráticas, de voto, e nem foram decisões nossas. Então essa noção de karma coletivo precisa ser é, melhor refletido, porque você não assume uma dívida que você não tenha um mínimo de responsabilidade. Simplesmente porque você nasceu num lugar. O fato de você ter renascido num local geográfico não faz você herdar as dívidas dos problemas que ocorreram naquele lugar ou que pessoas do passado que viveram naquele lugar tenham feito. Isso contrariaria, com certeza, princípios básicos do livre-arbítrio. Nós poderíamos, sim, falar do conceito de corresponsabilidade. O conceito de corresponsabilidade, sim, quando você está envolvido em algo que, mesmo que você não seja o perpetrador, de alguma forma, você foi conivente ou ativo, partícipe de um processo. 
Isso se a gente entende que é óbvio. Por exemplo, a questão do nazismo. As ideias fascistas do século XX que entendiam a necessidade de um grande líder para resolver todos os problemas. Obviamente que todas as pessoas que apoiaram isso, em algum nível, têm uma cota de corresponsabilidade, mesmo que seja mínima, pelas atrocidades que as ideias equivocadas, delirantes, dos nazifascistas tenham feito. Tem uma questão que muitas vezes não é colocada, que isso não é algo que eu possa definir. Você possa definir. Alguém pode definir. O perispírito, o corpo espiritual que nós trazemos, no mesmo momento em que a responsabilidade ou a corresponsabilidade a pessoa possui, a pessoa tem, isso já entra em atos negativos como uma camada de densidade. Isso não é algo que você defina teologicamente é, através de, uma, de um pensador. Ah, é o Anderson que define isso? Anderson sou eu, né? Não, não isso, isso é algo energético. Então a camada de corresponsabilidade ela, ela será maior na medida em que essa responsabilidade ético-moral for maior e menor na medida em que você apoiou, mas não, não está diretamente ligado ao processo e nem concorda com as atitudes relacionadas ao que o pensamento totalitário faz, porque o pensamento totalitário ele sempre é negativo, porque ele tolda o livre-arbítrio. Se eu dou a alguém a responsabilidade de ser o resolvedor de problemas meus e gerais, e eu digo que essa pessoa e não o coletivo, através do voto democrático, vai resolver, é lógico que já há um problema aí, digamos assim, kármico, que é a falta de visão de quem acredita em salvadores da pátria. Quem acredita em salvadores da pátria já traz dentro de si uma limitação da realidade espiritual, da realidade da vida. Porque, obviamente, como existe o livre-arbítrio, ninguém vai resolver os problemas que são essencialmente íntimos e coletivos. Não será assim tão fácil. Não vai ser no apertar de dedos que você vai ter as soluções dos problemas pessoais e coletivos. Mas isso, soma-se a isso, todos os equívocos que a escolha errada, de visão errada, por ignorância ou por omissão, traz. Então, nesse sentido, das pessoas que aderiram ao pensamento nazista, nos anos 30 e 40, você tem a corresponsabilidade. Hitler não estava sozinho. O pensamento dele não era inédito. É um pensamento que até hoje ainda tem adeptos, pessoas que acreditam que uma pessoa pode ser melhor do que aquela divisão que foi feita a partir das ideias de Montesquieu, pensador iluminista, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em que você equilibra o poder através do, da eleição democrática do legislativo, coloca o executivo num cargo cíclico, em que ele não fique fixo por muito tempo, e tem um judiciário independente, que é responsável 
pelas leis. Sempre que alguém tem tendências totalitárias, como aconteceu com Mussolini, Hitler, Franco, Vargas e tantos outros na história, a primeira coisa que eles vão tentar é fechar o Congresso ou e acabar com o Supremo ou tirar o poder do Supremo, ficar acima do Supremo. Como é, aconteceu no, na história do Brasil, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, quando Dom Pedro I não aceitou a Constituição e colocou, impôs o poder moderador. Ele estaria acima do Congresso e do sistema judiciário. Esse, essa tendência autocrática ela é muito antiga, vem lá do absolutismo. E aí, voltando ao nosso tema, que é o karma coletivo, quanto mais autocrático é um poder, é lógico 